السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لاک ڈاؤن میں نماز عید الفطر کے تعلق سے چند باتیں ذہن میں رکھنا ضروری ہے تو لاک ڈاؤن میں عید الفطر کس طرح ادا کریں اس کے لیے کیا کیا باتیں ضروری ہے اس تعلق سے فتاوے بھی آ چکے ہیں دار العلوم دیوبند سے بھی فتوا چکا ہے اسی طرح عمارت شرعیہ سے مفقر اسلام مولانا سید ولی رحمانی صاحب نے بھی اس تعلق سے تحریر جاری کر دی ہے تو آئیے اس تعلق سے عید الفطر کس طرح ادا کریں اس کے کیا شرائط ہیں کن کن باتوں کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے پوری تفصیل کے ساتھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا بہت ہی آسان طریقے سے اور ان باتوں کے اگر دلائل کے ساتھ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو میں نے کمیونٹی ٹائپ میں اس کو پوسٹ کر دیا ہے وہاں پر آپ تمام حوالے جات آپ کو مل جائیں گے جو بھی باتیں میں عرض کروں گا پیش کروں گا آپ کے سامنے اس کے سارے حوالے وہاں پر آپ کو کتابیں بڑی بڑی فتح کتابوں کی کے حوالے سے باتیں موجود ہیں وہاں کمیونٹی ٹائم میں میں نے پوسٹ کر دیا وہاں دیکھ لیں آپ تو نماز عید یہ واجب ہے اور نماز عید کی تمام شرائط وہی ہیں جو نماز جمعہ کی شرائط ہیں اور ایک بات کلیئر کر لیجئے کہ جہاں جہاں جمعہ کی نماز قائم ہوتی ہے جس جگہ پر بھی جمعہ قائم ہو سکتی ہے جہاں جمعہ کی نماز ہوتی ہے وہاں پر عید کی نماز بھی ادا کر سکتے ہیں اور نماز عید کے لیے بھی وہی شرائط ہے جو جمعہ کے شرائط ہیں شرائط ہیں تو سوائے خطبے کے یعنی نماز جمعہ میں خطبہ شرط ہے لیکن نماز عید میں خطبہ شرط نہیں ہے بلکہ سنت ہے تو جمعہ میں جو خطبہ دیا جاتا ہے وہ شرط ہے جو جمعہ کی نماز سے پہلے دیا جاتا ہے اور نماز عید میں جو خطبہ دیا جاتا ہے وہ نماز عید ادا کرنے کے بعد دیا جاتا ہے جو کہ سنت ہے تو لہذا اس اعتبار سے اگر نماز عید اگر خطبے کے بغیر بھی ادا کر لی جائے گی تب بھی شرعان نماز عید ادا ہو جائے گی دوسری بات نماز عید کے لیے نہ اذان دی جائے گی نہ اقامت کہی جائے گی نماز عید میں صرف نماز عید ادا کی جائے گی چھ زائد تکبیرات کے ساتھ اس میں اذان اور اقامت نہیں دی جاتی ہے تیسری بات جو بہت ہی اہم ہے وہ یہ کہ جس طرح جمعہ کے شرائط میں سے یہ بھی ہے کہ نماز جمعہ قائم کرنے کے لیے کم سے کم چار افراد کا ہونا ضروری ہے یعنی امام کے علاوہ مزید تین افراد ہونے چاہیے تب نماز جمعہ قائم ہو سکتی ہے نماز جمعہ ادا کر سکتے ہیں اس سے کم ہو تو پھر جمعہ کی نماز ادا نہیں کر سکتے ہیں تو اسی طرح نماز عید میں بھی یہ ضروری ہے کہ کم سے کم چار افراد ہوں ان چار میں سے کوئی ایک امام بن سکے تو کم سے کم امام کے علاوہ تین افراد اور مزید ہونے چاہیے تب جا کے نماز عید ادا ہوگی ورنہ ادا نہیں ہوگی چوتھی بات یہ کہ نماز عید ہر اس شخص پر واجب ہے جس پر نماز جمعہ واجب ہے یعنی جس شخص پر بھی نماز جمعہ پڑھنا ضروری ہے اس پر نماز عید بھی پڑھنا ضروری ہے پانچویں بات یہ بھی یاد رکھیں کہ ایک ہی شہر ایک ہی قصبے میں متعدد جگہوں پر نماز عید ادا کر سکتے ہیں شرعان یہ جائز ہے جس طرح جمعہ ایک ہی شہر میں ایک ہی مقام پر کئی جگہوں پر متعدد مقامات پر ایک ہی شہر میں ادا کیا جاتا ہے جمعہ تو اسی طرح نماز عید بھی متعدد جگہوں پر ایک ہی شہر میں ادا کی جا سکتی ہے چھٹی بات یہ یاد رکھیں آپ کہ نماز عید اگر مجبوراً کسی کی چھوٹ جائے اب جیسے کہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے اور امید اس بات کی ہے کہ یہ لاک ڈاؤن بڑھ کر عید کے بعد تک بھی یہ جا سکتا ہے تو ہماری جو عید آئے گی وہ لاک ڈاؤن میں ہی آئے گی تو ہم نماز عید کیسے ادا کریں تو اگر کوئی کسی کے پاس چار افراد نہ ہو جہاں پر نماز جمعہ قائم ہوتی ہے تو عید بھی ادا کر سکتے ہیں وہ یعنی اس مقام پر نماز عید ادا کی جا سکتی ہے تو اگر وہاں پر کوئی فرد ایسا ہو جن کے پاس جن کے گھر میں باہر بنگلے میں اتنے افراد نہ ہوں کہ وہ جمعہ کی طرح عید کی نماز ادا کر سکیں یعنی مجبوری ہے یعنی دو ہی افراد ہیں یا ایک ہی ہے تو وہ کیا کریں گے مجبوراً نماز عید ادا نہیں کر سکتے ہیں یا سارے سہولیات کے باوجود یعنی افراد ہیں سب ہیں اس کے باوجود کسی مجبوری کی وجہ سے عید کی نماز نہیں پڑھ سکا چھوٹ گئی عید کی نماز تو اس کے لیے علماء نے لکھا ہے فقاہ نے کہ چاشت کے نماز کی طرح اس کو چار رکعت ایک سلام سے ادا کر لینا یہ اس کے لیے نیکی کا کام ہے جس کی بھی عید کی نماز چھوٹ جائے اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ چاشت کی نماز ادا کر لیں کیونکہ نماز عید کی قضاء اور اس کا بدل نہیں ہے تو لہذا اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ جس کی نماز چھوٹ جائے تو اس کے لیے اس کو چاہیے کہ وہ چاشت کی چار رکعت نماز ادا کریں یہ اس کے لیے مستحب ہے وہ نیکی کا کام ہے اس کے لیے 
तो जिसकी भी नमाज छोड़ जाए तो लॉकडाउन में अगर कोई फर्द ऐसा हो यानी जो जहां भी ये सिचुएशन हो कि कोई शख्स नमाज ऐद अदा नहीं कर सकता है अब जिनके घरों में जहां नमाज जुमा अदा होती है ईद की नमाज पैदा हो सकती है तो वहां पर चार अफराद अगर मौजूद हों तो ईद की नमाज अदा कर सकते हैं लेकिन बहुत सारे घराने ऐसे होंगे जहां पर चार अफराद होंगे ही नहीं तो वो कैसे अदा करें तो लिहाजा वो नमाज ईद अदा नहीं कर सकते तो उनको चाहिए कि वो चाश की चार रकात नमाज अदा कर लें और याद रखें ये चार रकात जो नमाज अदा करेंगे वो ये ईद उल फित्र की कजा और बदल नहीं है बल्कि ये मुस्तहब है उसके लिए कि वो चाश की नमाज की तरह वो नमाज अदा कर ले उस दिन तो ये उसके लिए बेहतर है नेकी का काम होगा उसके लिए तो ये तफसीत थी लॉकडाउन में नमाज ईद के ताल्लुक से कि कहाँ पर नमाज ईद अदा की जा सकती है कहाँ पर नहीं अदा की जा सकती है तो शराय सारे बता दी गई कि किन मकाम पर नमाज जुमा जिन मकाम पर नमाज जुमा अदा होती है वहां पर नमाज ईद भी अदा कर सकते हैं तो उसका तरीक़ार क्या है तो अगली किसी वीडियो में आपको बता दिया जाएगा कि नमाज ईद कैसे अदा करे उसके छह जाय तकबीरत हो किस तरह अदा करे पूरा सही तरीके से आपको तफसील से मैं नमाज ईद पढ़ने का तरीका बताऊंगा किस तरह अदा करेंगे नमाज ईद और नमाज ईद उल फित्र अगर चार अफराद आपके घरों में है और नमाज ईद अदा कर सकते हैं एक शख्स इमाम बन सकता है तो जरूर नमाज ईद का एहतमाम करें और अगर खुतबा देने की सलाहियत ना हो नहीं दे सकता तो कोई हरज नहीं है बगैर खुतबे की भी ईद की नमाज अदा हो जाएगी अगर नहीं दे सकता खुतबा तो बगैर खुतबे के ही ईद की नमाज अदा कर ले तो इस क्लिप को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें असल वरहमत लाबरक